है गाइस वेलकम टू एग्रीटेक चैनल आज हम बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग रन ऑफ एंड मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग रन ऑफ तो चलिए फिर शुरू करते हैं द रन ऑफ और हमने क्लासीफाई किया इसमें दो तरीके से पहला क्लाइमेटिक फैक्टर्स एंड सेकंड क्या होता है फिजियोग्राफिक फैक्टर तो हम सबसे पहले बात करेंगे क्लाइमेटिक फैक्टर्स वाले में तो क्लाइमेटिक फैक्टर्स को हमने फिर फर्दर थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया है सबसे पहला क्या है टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन सेकंड क्या है रेनफॉल इंटेंसिटी एंड थर्ड क्या है ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन में मतलब कि जो प्रेसिपिटेशन होने वाला है वो किस फॉर्म में है और वो कैसे रन ऑफ को इफेक्ट करेगा तो इसमें पहला पॉइंट है इट हैज़ ए ग्रेट इफेक्ट ऑन रन ऑफ में क्या है इफ द प्रेसिपिटेशन टेक्स प्लेस इन द फॉर्म ऑफ रेनफॉल देन रन ऑफ विल टेक प्लेस इमीडिएटली बट इफ द प्रेसिपिटेशन टेक्स प्लेस इन अदर फॉर्म दैट इज स्नो और हिल देन इट टेक्स सम टाइम्स टू स्टार्ट द रन ऑफ मतलब ये हुआ कि अगर जो प्रेसिपिटेशन हो रहा है अगर वो रेनफॉल के फॉर्म में हो रहा है तो उसमें जो रन ऑफ होगा वो बहुत जल्दी होगा एज कम्पेयर टू अगर वही प्रेसिपिटेशन स्नो या हिल्स के फॉर्म में हो रहा और ऐसा क्यों हो रहा है क्योंकि क्या होगा अगर प्रेसिपिटेशन स्नो के फॉर्म में हो रहा है तो सबसे पहले क्या होगा कि जब वो सरफेस पे स्ट्राइक करेगा तो वो पहले मेल्ट करेगा वो पहले वाटर ट्रॉपलेट्स के फॉर्म में कन्वर्ट होगा फिर उसके बाद रन ऑफ स्टार्ट होगा लेकिन रेनफॉल में क्या है कि वो डायरेक्टली वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में ही है तो इसलिए क्या होता है कि उसमें जो रन ऑफ होता है वो बहुत जल्दी हो जाता है रेनफॉल इंटेंसिटी तो रेनफॉल इंटेंसिटी में सबसे पहला पॉइंट क्या है इट हैज़ डायरेक्ट इफेक्ट ऑन रन ऑफ ईल्ड मतलब कि रेनफॉल इंटेंसिटी जो है वो रन ऑफ ईल्ड को डायरेक्टली इफेक्ट करता है सेकेंड पॉइंट क्या है इफ रेनफॉल इंटेंसिटी इज़ ग्रेटर देन इनफिल्ट्रेशन रेट दैन द सरफेस रन ऑफ टेक्स प्लेस वेरी शॉर्टली मतलब क्या हुआ कि जो रेनफॉल की इंटेंसिटी जो है और जो सॉइल का इनफिल्ट्रेशन रेट है अगर रेनफॉल की इंटेंसिटी सॉइल की इनफिल्ट्रेशन रेट से ज़्यादा है तो सरफेस रन ऑफ जो होगा वो बहुत जल्दी हो जाएगा थर्ड पॉइंट क्या है रेनफॉल इंटेंसिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रन ऑफ ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल तो इसमें पहला पॉइंट क्या है इट डायरेक्टली रिलेटेड टू द वॉल्यूम ऑफ द रन ऑफ मतलब जो ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल क्या है वो डायरेक्टली क्या है कि कितना वॉल्यूम ऑफ रन ऑफ जनरेट हो रहा है किसी वाटर शेड एरिया के बारे में इसको बताता है सेकेंड पॉइंट क्या है इफ द रेनफॉल ड्यूरेशन इज लार्जर देन द इनफिल्ट्रेशन रेट देन ए माइल्ड इंटेंसिटी रेनफॉल कैन जनरेट कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ रन ऑफ मतलब ये हुआ कि अगर जो रेनफॉल होने का ड्यूरेशन है वो इनफिल्ट्रेशन रेट से ज़्यादा है तो अगर कम इंटेंसिटी का रेनफॉल भी हो रहा है तो भी रन ऑफ होगा फैक्टर्स तो फिजियोग्राफिक फैक्टर्स में क्या है इट गिव्स इन्फॉर्मेशन अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ दैट इज चैनल एज वेल एज फोटोशी मतलब मतलब ये हुआ कि फिजियोग्राफिक फैक्टर्स हमें ये बताता है कि जो हमारा चैनल और वाटर शेड है वो किस तरीके का है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है तो डिफरेंट फैक्टर्स की फैक्टर्स को फर्दर सब डिवाइड किया गया है उसमें सबसे पहला पॉइंट क्या है वाटर शेड के साइज साइज ऑफ वाटर शेड इफ ऑल द अदर फैक्टर्स इंक्लूडिंग द डेप्थ एंड इंटेंसिटी ऑफ द रेनफॉल आर सेम देन द टू वाटर शेड हैविंग डिफरेंट साइज विल प्रोड्यूस सेम अमाउंट ऑफ रन ऑफ मतलब अगर दो अलग अलग वाटर शेड हैं जिनकी बाकी सारे फैक्टर्स सेम हैं उनके डेप्थ भी और रेनफॉल इंटेंसिटी भी अगर सेम है सिर्फ उन दोनों में डिफरेंस क्या है उन दोनों की साइज़ पर तो जो टोटल रन ऑफ होगा वो दोनों का लगभग सेम होगा फिर आगे क्या कह रहा है ओनली डिफरेंस बिटवीन दैम इज़ दैट लार्जर वाटर शेड विल टेक लॉन्ग टाइम फॉर ड्रेनेज ऑफ रन ऑफ टू द आउटलेट एज कम्पेयर टू द स्मॉल अगर मतलब मतलब क्या हो गया कि उन दोनों फिर डिफरेंस क्या होगा सिर्फ इतना होगा कि जो लार्जर साइज का वाटर शेड है वो ज़्यादा टाइम लेगा वाटर को ड्रेन आउट करने में एज कम्पेयर टू स्मॉलर वन एंड पॉइंट इन फिजियोग्राफी फैक्टर इज शेप ऑफ वाटर शेड ये क्या है इट हैज़ ए ग्रेट इफेक्ट ऑन रन ऑफ द टर्म यूज टू एक्सप्रेस द शेप ऑफ वाटर शेड इज फॉर्म फैक्टर एंड कॉम्पैक्टनेस कोफिशन मतलब ये हुआ किसी भी वाटर शेड का अगर हम शेप डिफाइन करते हैं तो उसको दो टर्म्स में डिफाइन करते हैं पहला क्या है फॉर्म फैक्टर्स में और दूसरा क्या है कॉम्पैक्टनेस कोफिशेंट में डिफाइन करते हैं तो क्या होता है इट इज़ द रेशियो बिटवीन द एवरेज विथ ऑफ द वाटर शेड एंड एक्सीय लेंथ ऑफ द 
वाटर शेड फिर हम नेक्स्ट पॉइंट में अगर एक्सेल यूनिट को डिफाइन करते हैं वो क्या होता है इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द आउटलेट एंड द रिमोटेस्ट पॉइंट ऑफ द वाटर शेड मतलब मतलब ये हुआ कि जो वाटर शेड का रिमोटेस्ट पॉइंट है उसके और आउटलेट के बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम एक्सेल लेंथ बोलते हैं एवरेज विथ क्या होता है एवरेज विथ इज इक्वल टू एरिया डिवाइड बाय एक्सेल लेंथ अगर हम इसको इक्वेशन वन मानते हैं और इसके इक्वेशन टू मानते हैं तो जो हमारा फॉर्म फैक्टर होगा वो कुछ इस फॉर्म में लिख सकते हैं क्या होगा फॉर्म फैक्टर इज इक्वल टू बी बाई एल इज इक्वल टू ए बाई एल डिवाइडेड बाई एल हम जब इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें फॉर्म फैक्टर कुछ इस फॉर्मेट में मिलेगा एंड दिस इज़ द फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द फॉर्म फैक्टर ऑफ ए वाटर शेड इन नेक्स्ट पॉइंट वी हैव देर आर टू टाइप्स ऑफ वाटर शेप्स विच आर वेरी कॉमन एंड दे आर फैन शेप एंड फर्न शेप नेक्स्ट थर्ड पॉइंट क्या है फिजियोग्राफी फैक्टर में सॉइल मॉइस्चर इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है इट हैज़ डायरेक्ट इफेक्ट ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ रन ऑफ फील्ड फ्राम द वाटर शेड एरिया मतलब कि किसी भी पर्टिकुलर वाटर शेड एरिया से कितना अमाउंट ऑफ रन ऑफ होगा वो डायरेक्टली उसके सॉइल मॉइस्चर पर डिपेंड करता है सेकेंड पॉइंट क्या है इफ लैंड हैज़ ए लार्ज मॉइस्चर कंटेंट देन रन ऑफ टेक्स प्लेस विथ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी लैंड का जो मॉइस्चर कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा है तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो उसका इन्फिल्ट्रेशन रेट है वो बहुत कम होगा बहुत लो होगा तो अगर इन्फिल्ट्रेशन रेट कम है तो इसका मतलब जो रन ऑफ होगा वो बहुत जल्दी होगा नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट क्या है फिजिकल फैक्टर में सॉइल टाइप तो अब हम ये देखेंगे कि किसी भी वाटर शेड एरिया का जो लैंड किस तरीके की मिट्टी यूज़ हुई है वो कैसे उसका रन ऑफ को इफेक्ट करता है इट ऑल्सो हैज़ ए डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द रन ऑफ बिकॉज इनफिल्ट्रेशन रेट ऑफ ए लैंड इज डिपेंडेंट ऑन सॉइल टाइप मतलब क्या हुआ कि जैसे जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सॉइल्स होते हैं तो इन सब के जो इन्फिल्ट्रेशन रेट होता है सबके अलग अलग होते हैं तो जिसकी इन्फिल्ट्रेशन रेट ज़्यादा हो तो उसका रन ऑफ कम होगा और जिसका रन ऑफ इन्फिल्ट्रेशन रेट कम है उसका रन ऑफ ज़्यादा होगा कैलकुलेटिंग रन ऑफ तो बेसिकली जो होता है तीन तरीके के मेथड यूज़ करते हैं रन ऑफ कैलकुलेट करने के लिए पहला क्या है रेशनल मेथड दूसरा क्या है क्रुक्स मेथड और तीसरा क्या है कर्व मेथड तो रेशनल मेथड में सबसे पहला पॉइंट क्या है इट इज़ द मोस्ट कॉमन मेथड यूज फॉर कैलकुलेटिंग रन ऑफ सेकेंड पॉइंट क्या है इट मेजर्स पीक रन ऑफ फ्राम द स्मॉल वाटर शीड ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है रेशनल मेथड की क्यों क्यों इसमें ये बता रहा है कि इट ऑनली मेजर्स द पीक रन ऑफ फ्राम स्मॉल वाटर शीड ही है तो हम इसी कंक्लूड करते हैं जो रेशनल मेथड होता है वो सिर्फ पीक रन ऑफ कैलकुलेट करने के लिए यूज़ किया जाता है और ये सिर्फ स्मॉल एरिया या फिर स्मॉल एरिया की वाटर शेड्स में यूज़ किया जाता है इस मेथड को इस्तेमाल किया जाता है रन ऑफ कैलकुलेट करने के लिए पीक रन ऑफ कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या है क्यू पीक इज इक्वल टू सी आई ए बाई थर्टी सिक्स वेयर क्यू इज इक्वल टू पीक रन ऑफ रेट इन मीटर क्यूब पर सेकेंड सी इज इक्वल टू रन ऑफ कोफिशेंट एंड आई इज इक्वल टू रेनफॉल इंटेंसिटी फॉर ड्यूरेशन इक्वल टू द टाइम ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ वाटर शेड फॉर ट्वेंटी फोर आवर ए क्या है वाटर शेड एरिया इन हेक्टेयर अब एक बात और ध्यान रखने वाली बात है कि ये फार्मूला यूज़ करने से पहले हमें उसकी यूनिट्स पर ध्यान रखना है क्यों क्योंकि ये इम्पेरिकल फार्मूला है और इम्पेरिकल फार्मूला उसकी यूनिट्स को कंसिडर करके ही डिराइव किया जाता है एजम्पन एजम्पन ऑफ रेशनल मैथड तो फर्स्ट एजम्पन क्या है रेनफॉल अकर्स विद यूनिफॉर्म इंटेंसिटी फॉर द ड्यूरेशन एट लीस्ट इक्वल टू द टाइम ऑफ कंसट्रेशन ऑफ वाटर शेड मतलब क्या हुआ तो पहला एजम्पन क्या है वो जो रेनफॉल हो वो यूनिफॉर्म इंटेंसिटी होगा एट लीस्ट इक्वल टू द टाइम ऑफ कंसनट्रेशन सेकेंड एजम्पन क्या है रेशनल मेथड का रेनफॉल अकर्स एट यूनिफॉर्म इंटेंसिटी थ्रू आउट द वाटर शेड एरिया द नेक्स्ट पॉइंट इज टाइम ऑफ कंसनट्रेशन दैट इज ट्वेंटी बाई टी सी and tc is defined as it is defined as time required to move the surface run off from the remotest point of water shed to its outlet matlab matlab kya hua ki jo remotest point hai water shed ka usse run, surface run off hone mein outlet tak mein kitna total time laga hai time duration hua hai use hum kehte hain t 
टाइम ऑफ कंसनट्रेशन जिसको टी सी डिनोट करते हैं और टी सी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या आता है टी सी इज इक्वल टू जीरो पॉइंट जीरो वन नाइन फाइव एल की पावर जीरो पॉइंट सेवन सेवन इंटू एस की पावर माइनस जीरो पॉइंट थ्री एट फाइव वेयर एल इज लेंथ ऑफ चैनल इन मीटर एंड एस इज द एवरेज स्लोप ऑफ चैनल इन अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके जरूर अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसी और इन्फॉर्मेशन वीडियोस आप तक पहुँचती रहे